இந்த வீடியோவில் மைக்ரோபயாலஜியில் இருக்க கல்ச்சர் மீடியம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏ கெமிக்கலி ப்ரிப்பேர்ட் சாலிட் ஆர் லிக்யூட் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ்டு டு சப்போர்ட் தி க்ரோத் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இஸ் கால்டு கல்ச்சர் மீடியம் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து வளரணும் அப்படின்னா வந்து இந்த கல்ச்சர் மீடியம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட சாப்பாடு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸோட சாப்பாடு தான் இந்த கல்ச்சர் மீடியம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இதை இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு யாருனே தெரியாத ஒரு ஆள் வந்து திடீர்னு பெரியால் ஆகிறாரு ஒரு செலிபிரிட்டி ஆகிறாருனா எதை யூஸ் பண்ணுவார் சோசியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுவார் அதே மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத பாக்டீரியா வந்து அது வந்து நமக்கு தெரிகிற மாதிரி வளரணும் அப்படின்னா வந்து இந்த கல்ச்சர் மீடியா வந்து யூஸ் பண்ணும் ஸோ அவ்வளோதான் கான்செப்டு இப்போ இந்த கல்ச்சர் மீடியா எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஒய் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டு ப்ரொவைட் நியூட்ரிஷன் ஸோ வந்து அதுக்கு நமக்கு தேவையான சாப்பாடுலாம் கொடுக்கணும்ல அதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் நியூட்ரிஷன் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டு ஃபெசிலிட்டேட் ஸ்பேஸ் அதுக்கு வந்து வளர்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும்ல இப்போ சில பாக்டீரியா வந்து தண்ணியில் வளரும் காற்றில் வளரும் அது வளர்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் ஸோ அது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது இந்த மீடியா தான் மூணாவது விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டு என்ஆர்ஜி க்ரோத் ஸோ வந்து இப்போ சில பாக்டீரியா வந்து ஒரு நாளில் வளரும் சில பாக்டீரியா வந்து நூறு நாளில் வளரும் ஸோ அதோட வளர்ச்சியை வந்து நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு தேவையான ஸ்டெடியை வந்து கரெக்டாக பண்ண முடியும் நாலாவது விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டு இன்க்ரீஸ் தி பாப்புலேஷன் ஸோ இப்போ அது ஒன்று ரெண்டாக இருக்கனால தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்குது இப்போ கும்பலாக சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து காலனிஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ வந்து நல்லா நல்லா பாப்புலேஷன் வந்து நிறையா கிடைக்கும் அப்போ வந்து நமக்கு தேவையான ஸ்டடி வந்து நல்லா பண்ணலாம் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பாக்டீரியா வந்து எல்லாம் பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அது கண்ணிக்கே தெரியாது அது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வளர்ந்தாலும் நமக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாக்டீரியா இப்படி இருக்கும் அந்த பாக்டீரியா அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மீடியா வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஒரு மீடியாவில் பேசிக்காக என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணுவாங்க அதில் முக்கியமாக இருக்கிற காம்பனன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நைட்ரஜன் சோர்ஸ் ஸோ இப்போ நமக்கே தெரியும் இப்போ ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ப்ரோட்டீன் இருக்கும் டிஎன்ஏ இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நைட்ரஜன் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்கு தேவையான நைட்ரஜன் சோர்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அது எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அமினோ ஆசிட்ஸாக கொடுப்பாங்க பெப்டோன்ஸாக கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வந்து நைட்ரஜன் சோர்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து க்ரோத் ஃபேக்டர் ஸோ இப்போ அது வளர்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபேக்டர் தேவையில்லை நல்லா இப்போ நம்ம சாப்பிட நம்ம வந்து வளரணும் அப்படின்னா பால் குடிக்கிறோம் பூஸ்ட்டு குடிக்கிறோம் என்னென்னமோ குடிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாக்டீரியா வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான க்ரோத் ஃபேக்டர் வந்து பிளட் சீரம் ஈஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் மீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இந்த மாதிரி விட்டமின் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க அடுத்து மூணு மூணாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எனர்ஜி சோர்ஸ் ஸோ வந்து நம்ம இப்போ எனர்ஜிக்கு நம்ம தேவையான சில சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்ற மாதிரி இதுக்கு வந்து எனர்ஜி சோர்ஸ் கொடுப்பாங்க என்னென்னு பார்த்தோன்னா சுகர் ஆல்கஹால் ஸோ ஆல்கஹால் கொடுத்தா அதுக்குமே எனர்ஜி ஆகுது கார்போஹைட்ரேட் இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான எனர்ஜி சோர்ஸ் ஸோ இதில் தான் வந்து கார்பன் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நாலாவது விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பஃபர் சால்ட் ஸோ ஒரு பாக்டீரியா க்ரோ ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது இப்போ அதுக்கு இங்கே கிச்சனில் சாப்பிட்ணும் பாத்ரூமில் எக்ஸ்கிரீப் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரே மீடியாவாக தான் இருக்கும் அது சாப்பிட்றது அதை எக்ஸ்கிரீப் பண்ணுற வேஸ்ட்டு எல்லாமே ஒரே மீடியாவில் தான் இருக்கும் அது இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோடய என்விரான்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அது வளர வளர பாக்டீரியா வளர அதோடய நியூட்ரிஷன் டிப்ளீட் ஆகும் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் அதெல்லாம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பஃபர் சால்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதோடய என்விரான்மெண்ட் அது வளர்கிற அந்த மீடியாவை வந்து கரெக்டாக அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மினரல் சால்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து சாப்பாடு மட்டும் போட்டால் பார்த்தா அது கொஞ்சம் எதாவது சைடு சொல்லணும் இல்லை சோத்துலேயே அதை உப்பு போட்டால் தான் சாப்பிட்றோம்ல சாப்பிட்ற ஒரு பாக்டீரியா வளர்றதுக்கு அதுக்கு உப்பு தேவை இல்லையா அதே தான் ஸோ வந்து மினரல் சால்ட்ஸ் வந்து அதை ஆட் பண்ணுவாங்க பாஸ்பேட்ஸ் சல்ஃபைட்டு அப்புறம் மெக்னீஷியம் கேல்சியம் இந்த மாதிரி நிறைய அயான்ஸ் இருக்கிற சால்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் ரொம்ப முக்கியமான பேசிக்கான காம்பனன்ஸு ஒரு மீடியமுக்கு இதை
ஸோ இந்த வீடியோவில் கல்ச்சர் மீடியம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் இருக்கிற முக்கியமான காம்பனன்ஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கான் ஹிட் பண்ணிடுங்க அண்ட் திங்க் விஷன் பேஜஸ் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எல்லாத்துலேயும் இரு